。娘，不是不让你到这儿来吗？这大冷的天你怎么又来了？娘，您就别忘了，您那双眼睛，风一吹就又该掉泪了。到晚上您又该疼得睡不着觉了。咱回去吧。李，娘昨晚上又梦见你爹了，他还是年轻时候的样子，当年。娘，当年他带着大雁，驾着墨车，去七官庄迎亲。您跟着他回来的时候，走的就是这条路，对不对？娘，您都说过多少遍了，您不嫌絮叨呀？哎，哎呀，娘，再回去吧，啊，等天暖和的时候，您再来。到那个时候啊，这山上的花也开了。草也绿了，我爹他们那个时候啊，也该回来了。当年，你爹领着一群弟子离开鲁国的那一年，走的就是这条路。我琢磨呀，他回来还得走这条路。哎，娘。您说的不对吧？我怎么记得我爹当时他们是从北门出的城啊？没有走这条路啊？他们从北门出的城，这是没错。可是你不知道，他们又从北门绕回来了，最终走的还是这条路。当年我还站在这儿送过他们。哎。直到他们都走远了，也没往我这儿看一眼。我琢磨呀，你爹他压根儿就没想到我会站在这儿送他。娘，别想这么多，咱回去吧。师母，孔李哥，哎哎，你们总算回来了，我正到处找你们呢。怎么了？有事？七雕哥领着冉秋哥来了。冉秋回来了？那人呢？在家里坐了一会儿，见你们总也不回来，就到曾典大哥家去了。哎，他说回头再来看望师母。哎，冉秋都说什么了？他们都好吗？挺好的，先生还让他给师母带来一样东西，我让他放在屋里了。啊，娘，您慢点。师母。娘，娘当心，别摔着。慢点，师母忙活什么呢？怎么把肉酱和酒坛子都搬到屋里去了？我先把他们归置到一块儿，等冉秋走的时候啊，给你爹带过去，省得到时候着急忙慌、丢三落四的。这坛坛罐罐的，你让冉秋怎么拿呀？冉雍现在不是在季府里管事儿吗？我让他从季府里借辆车送冉秋回去，多难得呀！我给你爹他们多带点东西。
，先生，他叫司马牛，司马桓颓的弟弟，是来拜师的。恳请先生收司马牛为徒。惊喜，先生，我本想去魏国找您的，没想到您竟到我们宋国来了，看来我与先生有缘呢。你，是司马桓颓的弟弟，是，呃，不，我和他不一样，我从未把他当成自己的兄长。他不配。啊，这里的人都去逃难了。听说好几年没人住这儿了。这几年宋国的战乱一直没有停过，都是司马桓颓。他只顾扩张自己的权力，根本不管百姓死活。出门如见大宾，视民如成大计。过去只知道司马桓颓奢靡无度，视市民如儿戏，待百姓如牛马。没想到他竟然还如此暴虐凶残，唉，真是作恶多端。从尧、舜、禹，到夏、商、殷。没有哪一个朝代像今天这般争权夺利，穷奢极欲，为所欲为。为了一己的私利，便可以无所不用其极。如此恶行，哪里还有秩序安定？真是苦了小民百姓了。先生，先生。子贡兄，拜托了，拜托了。今天我要讲的，还是那个字“人”。过去，我曾经从不同的角度，对不同的人反复解释何为人。今天，我想主要讲讲，作为一个卿大夫，一个士人。一个为政者，该如何实行人政？道千乘之国，敬事而信，节用而爱人，使民一时。敬事而信，是要谨慎行事，使臣民感受到为政者的诚恳信使。节用而爱人，是以节省节约。体恤臣民，不能横征暴敛；使民以时，就是在需要百姓们服役时，也要选择农闲的季节，不能过度扰民，妨害民生。先生讲的好啊，讲的好啊，对啊。还有，出门如见大宾，使民如成大计。己所不欲，勿施于人。这就是我们对一个为政者的基本要求。先生，何谓出门如见大宾，使民如成大计？简单的说，就是出门办事要如同接待贵宾，一时百姓要如同承办大计，都要恭敬、谨慎、庄重。嗯，相反。如果像你们宋国的司马桓颓那样，就是不仁，就是无道。就是他，就是他，就是他哥，大哥哥，知道吗？太子，请，将军请。哎，将军，啊，这酒，还是撤了吧。嗯。将军的酒，我哪敢喝呀？还是趁早撤下去吧。呵呵呵呵
，小心眼儿，记仇了，记仇了不是？啊，<笑>请。上次不让你喝酒，我是怕你误事。今天不一样了，喝，痛快的喝。哼哼，好，那今天我就借将军这杯美酒，恭贺将军就任左司马。太子客气了，我的酒就是你的酒，干，干。本太子实在是钦佩杨将军的胆识和魄力啊，胆识、魄力其次，首先是眼力，要能看透人心，看透他们心里想要些什么。去年此时，晋国战乱，范氏中行氏攻打赵氏，赵鞅夫人逃往晋阳，结果呢？范氏家族内部起了叛乱，范吉奢、荀盈逃往了朝歌。我在魏国时听说过此事。嗯，赵大人回来后，独揽大权，掌控军政，他要报复，他要灭掉范氏和中行氏两族。此刻，他需要什么？他需要招贤纳士，广揽人才，正如你我。你父王明里暗里救援范氏和中行氏，在赵大人那里早已埋下了祸患，禁卫开战，指日可待。我等只需在这里加紧练兵，等待赵大人的命令即可。如此说来，本太子重返魏国的日子不远了。嗯，来，赶。先生，先生，冉球回来了。先生，冉球拜见先生。<笑>好，好，回来好，回来好，大家都坐，坐，坐。你娘的病好些了吗？嗯，他一看到我就好了。七雕哥说，我娘的病全是想我想的。<笑>哎，鲁国的情况怎么样？我带来好多好消息呢，先说哪一件呢？先告诉先生，师母她可好了？对呀、啊，快给先生说说。给哦，颜回，谢谢。嗯嗯，你师母，她可好啊？师母好，她说啊，您别惦记她。哦，这么大个包，带的什么东西啊？这是师母啊，亲手给先生做的鞋。他说啊，先生的脚只有穿他做的鞋才舒服。师母啊，还让我带来好多吃的，都在外面车上呢。颜回的父亲、齐雕哥、子高都捎来不少东西，也在车上呢。这鞋啊，我留着。其他的东西。大家一起分享吧。他还说了什么？他还说心里感到很欣慰。欣慰？欣慰什么？他说先生走了，却留下许多弟子。看到这些弟子，就像看到先生一样，可亲了，如同一家人。颜回的父亲冉庚、子高、七雕起他们都常去探望师母。师母说啊，只要先生和我们这些在外的弟子平安，他就放心了。七雕喜好吗？可好了，他现在啊开了个七雕房，传授七雕工艺，制作一些工艺品还能卖一些，糊口没问题。他有没有要跟你来呀、啊？当下比不了三年前了，他要走啊，他的弟子们也不乐意呢。他说啊，现在越来越体会到做先生不容易了。哦，对了，袁宪本来要跟我来，可是他怕先生家里缺了他这个帮手啊，孔丽和师娘忙不过来。袁宪，帮手。哦，我刚才忘了说了，袁宪可是个好小伙子。他仰慕先生的学问、为人，本来是去家里找您拜师的，可是看见孔礼和师母两个人，非说家里缺人，就天天到家里来，什么活都抢着干，赶也赶不走。没办法，师母啊，只好把他给收下了。<笑>
。远<笑>秋啊，接着说，还有什么好消息啊？再有，就是不好的消息了。嗯，很不好的消息。什么消息？远秋，你说，你说呀。是啊，你说呀。快说呀。鲁国国君去世了。陆军安葬那天下着大雨，只有等到第二天黄昏时才安葬结束。啊，是葬在鲁侯墓吗？嗯，是的。他算不上明君，但也还算有为之君。想当年。继位之初，勤于问政，半夜找我进宫，倾听治国方略，后任命我为司寇，是想以德治国。可后来，啊、无论如何。他是我鲁国国君，今昔噩耗，我等应依礼，设案祭奠。我去准备。不过，先生，要设灵堂吗？在外游子，不必设灵堂。自然之中，长青树下。既按朝鲁国方向即可，明白了有没有一言可以兴邦的？没有。有一言，也许相近吧。叫做“为君难，为臣不易”。知道“为君难”，不就是一言兴邦吗？嗯。那么，有没有一言可以丧邦的？也没有。不过，有一言或许相近吧。叫做。为君之乐，为其言而莫与为也。是说君王之乐，在于君王之言无人敢违抗。如此，若君王之言善，固然好；但若是君王之言不善，还无人敢违抗，便是国家的灾难了。君是臣，臣是君，如何？君是臣以礼，臣是君以忠。好，寡人要的就是这句话。寡人喜欢忠臣贤士，最痛恨乱臣贼子
，先生不好了，有人要杀你！啊，什么什么什么？谁要来杀先生？是司马牛。对不起，先生。是不是司马欢腿？他说先生周游列国，到处散布对他的怨恨。与其在诸侯各国中恶名远扬，还不如先下手，杀了先生。先生，他们来了。可是司马桓颓怎么会知道我在这里呢？啊，你说是不是你扫落了风声？真的不是我，他问我，可我没说，我怎么能做出卖先生的事呢？先生，我们快走吧，快走吧，先生，走吧，先生，先生，我也不回去了，我要跟随您。我不怕司马桓腿，道义在我这一边，我问心无愧。难道他真敢杀我吗，先生？他们才不管道不道义呢！兵马一到，乱箭之下，先生，我们就只有殉道的份儿了。还是先避一避吧。嗯、是，先生。天生得鱼，欢腿岂如与何？我命在天，那司马欢腿能拿我怎么样？先生，先生，先生，先生，先生。先生先生先生，你人在，道才在；人不在，道又何在呢？你还是顾大局。哎呀，赶快给先生换衣服，快走！先生，先生，快走吧！先生，快，先生，走，走，先生。过都城，进行沿途各关口关闭城门，严查过往行人，务必抓住孔丘及其所有弟子。奉大司马大将军司马桓颓之命，特捉拿鲁国逃犯孔丘及其弟子，罪行如下：一、设坛祭祀他国先君，冒犯天威；二、奇装异服，乱我民心，扰乱市容。以上各条，罪行昭彰，理当问斩。所有居民一旦发现其行踪，需立即举报官府，否则将按藏匿连坐之罪查处。我永远记得这一时刻，这一时刻，孔子惶惑起来，在那一瞬间，突然感到了从未有过的迷茫、孤独。和无助。多少年来，他一直坚信，上天赋予他使命，去改变天下。面对国君和诸侯，他没有感到过恐惧和胆怯。他记得，当年老子曾告诉他，君王们更强大，因为他们有社稷和王位，有兵马和刀剑，有律法和牢狱。他不相信，觉得自己更有力量。因为他有道义，而这道义是世上无人能够抗衡的。现在他懂了，老子是对的。胸怀道义的他，如今被通缉，在深夜的荒野中乱撞，像一只被人追杀的猎物。他问自己：难道自己的一生要终了于此吗？他仰首问天：如果真的要终了于此？就说明上天没有赋予他什么使命。如果上天没有赋予他使命的话，此生
，又有什么意义呢？四野无声，万籁俱寂，天地间似乎回到了洪荒时代。于世人的纷扰，表现出了一种亘古如斯般的漠然。孤独的孔子，穷穷绝力，他一生都在为君王指引大道，而现在，自己在荒野中，找不到路。说，这样找不行啊，还是分头找吧。你去那边，我去这边。好，你去东边，我去那边看看。先生，先生，先生卖饼了，谁卖饼？来卖饼了。哎，卖饼吧，先生。来，先生，买一个吧。嗯。卖饼嘞，卖饼。卖饼啦，先生！子贡，先生，子贡，你怎么在这里啊？叫人好找啊！先生，慢慢吃，放心吧。嗯，这里是郑国都城新郑，不会有人抓咱们了。怎么会到了新郑？我一直往南走，到的应该是陈国，怎么会到了新郑了？看来先生只识大道，不认小路，走着走着偏了西了。嗯嗯。好了，谢谢你啊。你是怎么找到先生的？我沿途啊见人就问，向他们形容先生的容貌，可是人人都说没见过。我一直走到新郑城门，碰见一个卖柴的樵夫，他跟我说，在东门之外，倒是有一个人，来回转悠，一副六神无主的样子，啊，恍恍然若丧家之狗。嗯。形状像什么并不重要，说我像丧家之狗，倒真是啊，传神，传神啊！啊！你笑什么？
我想起了孔夫子那个很著名的比喻——丧家狗。有一种说法叫，伟大的人物在面对逆境的时候，都有一种幽默感。比如苏格拉底，他娶了一个著名的悍妇为妻子，传说他经常大骂苏格拉底，有的时候呢还拳脚相加。可苏格拉底都忍着，终于有一天，实在实在是忍不住了，就反抗了，他就逃跑了。<笑>可苏格拉底刚一下楼，那个女人从楼上哗一盆水就泼下来，正泼苏格拉底脑袋上，泼了那颗全世界最智慧的脑袋整个一落汤鸡。<笑>你猜我们伟大的哲学家怎么说？他说：“哎，我早就知道，雷霆之后必有甘霖呐、啊。<笑>”<笑>哎，对了，你知道吗？我还看过他临死之前的《飞多篇》。他行刑这天，他所有的弟子们都非常难过。苏格拉底和他们侃侃而谈关于死亡的好处。他说，灵魂离开肉体是得到了解放。哎，嗯，你知道吗？他死前的最后一句话说的是什么？他说，他还欠了医药神一只公鸡，记得还给他。<笑><笑>我来，我来，我来吧。你休息会儿，我来吧。啊，休息会儿，我来。司马牛，你还敢回来？你，我，我什么？子牛，来，不用了，我已经吃过了。子牛啊，吃吧。嗯、哎。你吃吧，我已经吃过了。子路，快吃。嗯大哥，啊，为什么这两天行人渐少，还都慌里慌张的？出什么事了？哦，你不是郑国人吧？啊，不是，刚来不久吧？对啊，这两天啊正闹瘟疫呢，死了不少人了，谁敢上街呀、啊？什么瘟疫啊？人们都叫它牛瘟，能扛过去的几天就好，扛不过去啊，十几天人就死了。这病要是传染上，可不得了啊！哎，先生，还是别去了。这个病传染，先生，我们会照顾的。
给他端饭送水，一顿也不少，您就放心吧。好了好了，哎，先生，等等，等等，先生，你知道吗？子牛啊，他染上瘟疫了，郑国人叫他牛瘟，说死了不少人了，传染性很强的。那我还是要去看他，不怕。哎哎，先先生，先生，您就不用进去了，隔着窗户看，行吗？先生，你怎么不听劝呢？传染人怎么办？先生，哎、先生，先生，等等，子牛，先生看你来了。子牛啊，子牛，先生。子牛，此生有命，你不要乱想。都是先生不好，没注意到你，没关心你。先生，这几天我天天做梦，梦见听。子牛，会好的，你会好的，子牛，先生，君子怕死，君子不忧不惧。内心没有愧疚，就能不忧不惧。先生，有一件事，我一直想对你说。说吧。司马火腿，虽然。相信，你真的相信，先生真的相信。哎，那我就可以不要不去了。子牛，睁开眼睛，睁开。子牛，不许睡觉！先生要给你讲课，睡觉是不尊重先生。子牛，你看着我。子牛，先生要给你讲诗，你一定爱恋过，一定有某个女子在你心里。子牛。没什么不好意思的，先生也经过你这样的年纪。子牛，看着我，对，对，这才是听课的样子。想着你心中的那个女子，啊，她是那么美。青青紫金，悠悠我心，纵我不往，子宁不似音。<笑>